感冒可不是小事儿，你得趁热喝了。那，好好照顾自己。嗯，你试试。喝呀！谢谢谢谢，这待会儿再喝吧，我先送你。啊，不用，我坐公交车回去就行。你呀、啊，现在正感冒呢，你可别送我了啊！我送你，就这么定。谢谢。你真的打算把你的一辈子就这么堵在杨春光身上吗？人无完人，只要他把以前的坏毛病都改了，踏实过日子，我还是想再给他一次机会。小宝，虽然你什么都没有说，但是我知道你心里在想什么。以你的条件，你一定可以找个好姑娘当女朋友的，小宝。祝你幸福还是老样子，一点也没有变。西西，这儿真的比白荣差远了。我之前不就住这儿吗？我知道，但是我就是替你不值。没有啊，我觉得挺好的，而且这有我很多回忆呢。嗯，陈光也买了房，正在装修呢。过不了多久，我们就可以搬过去了。西西，我就是不放心，我不放心杨春光这个人。西西，你答应我，如果有一天他欺负你，你告诉我，我带你走。小宝，这段时间多亏你照顾我，我明白你的好意。小宝。你会祝福我，对吗？会。那就默默的走，不用再担心什么。你也挑挑吧，看看喜欢哪个。我可以要这个吗？
，我就知道你是假装生病求关注。郑钱曾达开会呢，我已经给他夺命连环 call 了，人马上到了。我看起来够不够憔悴？憔悴憔悴。啊啊啊！行吗？行行行行行行。哎哎，郑钱来了。西西，西西，呃，对对不起，是我太犟了。如果我能照顾好你情绪，跟你低头认错的话，你也不会变成现在这样。郑钱，你知道自己错了。我我错了，只要你能好起来，我什么都听你的。嗯，你你饿不饿？我给你打包了一份粥，我喂你。我听说程心病了，来看看他，怎么样？好些了吗？他他他没没什么大事。老大爷，你还好意思来呀、啊？你是因为搭上我爸了才跟孔浩分手的吧？啊？程心，你都认识我四年多了，你就这么看我吗？<笑>你别跟我说这种模棱两可的话，我就问你是不是？行，你要这么说话的话，我也没什么好解释的了，你自己好好休息吧。给我站着！你今天必须给我把话说清楚了。我告诉你，姚家人，从今往后，我跟你势不两立。陈心，你没病。郑钱，我……所以，你告诉我你病了，就是为了让我过来跟你道个歉。我刚在腾达开会呢。我知道你生病了，我把他们都留下来，我跑来看你。你能不能别闹了呀？开会，开会，开会，一天到晚就是开会。你怎么脑子里只有开会啊？郑钱，没什么事的话，我也先回去了。大爸，到底怎么回事？你不觉得你不应该问我这些问题吗？你忘了我们已经分手了。可可是那是诚心他爸，你我对得起我自己，我也对得起任何人。可是孔浩，无论我现在有没有新的感情，我们都不可能和好了。那那我们在一起这些年都算什么？孔浩，我们以前在一起是开心过，所以会走到今天这个地步，我也很遗憾。可是我们现在都变了，就算我们以前相交过，但是这两条线只会越走越远，不会再有交集了。你保重，再见。喂，楚总，我今天不太舒服，我先回去休息了。
，谢谢。其实我自己心里知道，我不爽真正的原因，是因为我觉得我自己亲手把挣钱送出去了。他当初要创业，我那么支持他，他现在为了创业，都把我边缘化了。我们之间的第三者不是一个人，而是他的事业。你呀、啊，就是想要的太多了，现在有点上进心的。谁不忙啊，对不对？哎，西西，你怎么就跟杨晨光和好了呢？他当初伤你伤那么深，我们两个在一起都这么多年了，肯定得理解和包容他呀。哎呦，杨晨光上辈子是拯救了银河系吧？摊上你这么个好女孩，嗯。好了，我没事了，咱们出院吧。你怎么来了？我到了犹豫会儿了，一直在犹豫要不要上去看看。不用看了，我已经好了。那咱们去喝杯东西吧。啊，那我先回去了啊！你大家和我说一声，有没事给我打电话啊？走吧。走吧你怎么这么快就出院了？身体好了吗？咱们不都在医院住几天？不好，您关心啊。你这种虚假关心的小伎俩呢，用在挣钱身上还行，用在我身上，我只会觉得你很做作。我得罪你了吗？你为什么对我火药味这么重啊？你不碰火药，你闻得到火药味吗？我今天呢，就打开天窗说亮话：挣钱是我的男朋友，我不希望你跟他走得太近，也不希望你跟他有任何的瓜葛，所以，请你自重 ，OK？ 我想这个你是误会了，我们就是工作关系而已。工作关系，你有哪个男同事会在你生病的时候去医院照顾你啊？或者说在你喝完酒了以后还去你家呀？真逗我想跟你说个事儿。我现在不想接受太多信息。正事。我尤其不想谈正事。我决定接了脱口秀那个节目。你先别急啊，听我给你解释这个原因。怎么回事？当初不是说和我站在统一战线的吗？不是，我觉得这个事儿他不能感情用事，我们应该以工作室的利益为先。那你当初说挺我，跟我装哥们义气，不是在开玩笑的吗？现在不是讲兄弟义气的时候，工作室里不只有你跟我，还有小宝，我们不能因为。个人的情感损害工作室的利益，你别拿工作室压我啊！你问过小宝吗？你怎么知道小宝和你一样在兄弟和钱之间选钱？耗子，咱们三个人创业打拼不容易，如果我们自己都不努力的话，那谁会来帮我
你知道家人为什么跟你分手吗？你家里的反对不是主要的原因，是因为他在你身上看不到希望，看不到你的上进心。那现在也不是赌气的时候，现在就是努力工作、认真赚钱的时候。那样他姚家人才有一天会后悔当初没有选你。你别跟我说也没用的，我口号，打死也不和姚家人一起工作。大不了这工作室我不干了。他心里肯定不舒服。其实这些我都明白，我就是想让他变得成熟一点，让他把工作还有感情能够分清楚。哎，胖子，你回来了，来，过来坐。好尴尬呀，嗯，我跟你们说个事儿吧，我又失恋了。萌西西要结婚了，小宝，你想开点。我就是觉得我好命苦啊，一个莎莎，让我年纪轻轻的成了二婚青年。我好不容易遇到一个自己喜欢的，我又上演了一出现实版的《新娘结婚，新郎不是我》。你哪有我命苦啊？行行行，都苦，好吧，咱们仨都苦。老郑，刚才的事儿对不住了
，我脑子抽，一时没转过弯来，你别生气了。其实，其实我也不对，没有体会到你的感受。这事翻篇了，翻篇了。我想清楚了，脱口秀这事，我要干。我是个男人，不是个孩子了，不能动不动就闹情绪。我要挣钱，挣很多很多的钱。只要咱们好好干，一年买车，三年买房，不是梦。这话说的真的听上去很像传销。管他传不传销呢，一年买车，三年买房，干。加油！各位，第一期节目的制作内容已经通过了我们公司的审，递交到了平台。平台这边给的反馈非常好。郑坚，今天抓紧时间把合同签一下，筹备的事不能停，还要继续。如果遇到什么困难，抓紧联系我们，我们尽全力支持你们。呃，不过楚总。因为我们是要采用棚录的形式，而且我们还得搭景，所以对于这个拍摄场地，可能还要您这边。场地的事我已经想过了，就在你们白日梦工作室，非常适合。我们工作室，那搭得下景？你记得你们工作室旁边还有一个小仓库吗？把那整理收拾出来，重新布置一下，就非常适合这次的拍摄内容。你想，一来可以节约成本。二来，可以给你们工作室做做宣传，这是双赢的事儿。啊，我觉得这主意挺不错的。放心，没事。郑谦，希望我们一战成名。没事吧？没事，大不了掀桌子呗。啊？开玩笑的。我相信耗子一定是拿得起放得下，是不是？嗯，放心吧。哎，你啊，也太任性了。他不想在家待，饭总得吃吧。有别墅你不住，有家人你不陪，非跑到这儿来受罪。这房子可是我嫁给你郑叔以前住的，好久都没人来，也没人打扫，真不知道你怎么想。妈妈，你这不是心灵受伤了吗？我来这里独自疗伤。你跟小郑啊，要是有矛盾呢，就坐下来好好说一说，那说不定就是个误会。妈，嗯，你跟郑叔叔幸福吗？那当然了，你看不出来呀。那你们会吵架吗？这牙齿啊，还得咬舌头呢，怎么能不吵架？那你们会不会有感受过被对方忽略的时候？女儿
，你已经长大了。以后的人生啊，不可能像在爸妈身边一样，人人都关注你。你要有同理心，这就是人人都挂在嘴边的，要懂包容、知感恩，是吧？这个人生其实他没有输赢，你两个人争到最后，争得头破血流，那到最后不过是两败俱伤，明白吗？行了，多大点事儿，妈给你做饭去啊。哎，你说就这么一点菜，真是的，妈你就凑合着吃吧。怎么样，二位？明天就要正式开始拍摄了，准备的如何？嗯，拍摄场地、孵化道、设备，还有工作人员一系列，我都已经反复确认过了。周总放心，我一定尽力做到最好。尽力可不够，一定要做到万无一失才行。嗯，还有啊，后期一定要跟上，我们确保后期得准时出片，不然的话会有违约金的。呃，白日梦其实并不是平台的首选。平台还是希望这次的项目交给业内的龙头来做，但是我呢，极力争取这个机会，最终说服了平台。这是一个打响白日梦品牌的好机会，所以你一定要把握这个机会。嗯，放心，楚总，一定不辜负您的信任。你呢，姚小姐，准备的如何？我已经和郑钱反复对过好几次台本了，今天晚上回去我还会再多加练习，争取明天拿出最好的状态。听你们二位这么说，我也放心多了。那你们就回去再准备准备，看看还有什么遗漏。如果有什么问题的话，及时沟通联系。嗯，嗯。其实刚才楚总的话，让我压力挺大。我也是压力山大，我总是忘词了，怎么办啊？我都快急死了。没事，明天是录制，又不是直播。再说了，有提词器，到时候 NG 了再来一套就行。我是觉得吧，我是一个新人，如果总是靠那个提词器的话，多不好啊！我就想自己背下来。不过，我虽然是有点紧张，但是这不是我不在状态的主要原因。我主要还是担心，担心孔浩，我特别害怕他到时候录制的时候会出什么状况，然后影响到拍摄。这个你放心，我已经给他打过预防针了，他也跟我保证说不会再出问题了。你孔浩的脾气还真说不准，你我都了解孔浩，你那个预防针不一定有用。哎，你回来了，快过来吃鸡吧，我刚买的，多少钱？回来了，你吃吧，我一会儿再吃。耗子，嗯，耗子，嗯，我跟你说点事儿，什么事儿？说，你认真的，快走。你干嘛呀？行，什么事儿说吧。咱们之前说要好好做事业，做一个成熟有上进心的男人，你还记得吗？不是，这这都什么跟什么呀？你一回来把我游戏机关了，然后跟我讲大道理，有什么话你能直白简单点说吗？别绕。就是，明天节目就要正常开录了，你到时候别出什么状况影响拍摄。
，这个项目对咱们来说多重要，我不用再跟你说了吧？就这点事儿，不是你什么时候变这么啰嗦呀？我不是都保证过了吗？为了工作，我视姚家人为无物，还得怎么向你保证啊？行。那既然你这么说，我就不嘱咐你了。小宝作证啊，男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追。嗯，喂，王，就大吃的，别吃了，给我吃上。让你印象最深刻的人是什么样子的存在呢？可能是你最痛恨的那个人。也可能是你遇见过最奇怪的那个人，还有可能是最搞怪的那个人，当然，更有可能是你爱过一直忘不掉的那个。我有一个朋友小梅，和男朋友分手了。过了一个礼拜，男朋友微信问她有没有把分手的事情跟。喂，陈叔叔。家人，在做什么呢？我在背台本呢，明天就要开始录制了，我现在真的是紧张的不得了，怎么办呢？佳<笑>然，我相信你，你肯定是最棒的，不要给自己太大压力。要是你觉得这个制作团队不够理想的话呢，我可以让云飞给你换一个。哦，不用不用不用，制作团队没有问题的，是我自己不行，我实在是太没有自信了，现在。<笑>哎呀，这自信啊，是通过经验累积出来的。不着急，慢慢来，啊。嗯，好，我知道了。对了，等着第一期节目做完以后呢，我请你吃饭，一定要好好的犒劳你一下。嗯，那我不跟你多说了，我还得继续背台本呢。好，那你先忙着。不过你记着啊，看完台本也得早点休息。嗯，好，我知道了。你也是啊。拜拜。这是小梅，最记忆深刻的人。爸。谢谢。你终于回来了。哎，这次回来不走了吧？不是，你说你老在外面住着，不合适啊？啊？我就回来买点东西，走不走再说吧，反正今儿也不走了，听你一次呗。下面睡了吗？嗯，马上就要睡着了，怎么了？啊，那我就不打扰你了，你好好休息，明天拍摄，别犯困，别出状况。知道知道了，快走吧，别说话
干嘛呢，耗子？哎，你昨天晚上干嘛去了？我不让你早点睡吗？怎么又一身酒气？啊，我睡不着啊，喝酒得是助眠的嘛。老郑，别说他了，赶紧给他弄醒，我就准备器材了。醒酒。酒还没醒呢吗？哎，喝了。老周，哎，乖，对对对，大口，对，哎，好。我靠，老周，哎，好。知道你要说什么，都墨迹过很多次了。放心，没问题。加油！坐坐位置，坐位置，换下过来，坐这个位置。哎，往左一点啊，偏左一点啊，对，坐好。哎，杨生啊，你好。哎，家人们，你好。嗯嗯。杨生，这边请。哎，好。哎，化妆。啊，给杨生补妆。对，这边分开点坐，分开点坐。好，哎，你往那边点。唰，你往那边来点。小宝，灯光可以吗 ？OK。耗子，摄影 OK 吗 ？OK。呃，试妆还要多久？好了。嗯、遥不可及，第一期，三、二、一 ，Action！ 欢迎收看《遥不可及》，不见才子，只羡佳人。大家好，我是人见人爱，花见花开的。欢迎收看《遥不可及》，不见才子，只羡佳人。大家好，我是，我是人，我是遥。欢，对对不起，我再来一次。没事。放松点，咱们再来一次。三、二、一！欢迎收看《遥不可及》，不见才子，只羡佳人。大家好，我是人见人爱、花见花开的姚佳人。今天我们要讨论的主题是
，在你记忆当中印象最深刻的那个人，在你记忆当中印象最深刻的那个人是一个什么样的存在呢？他很有可能是你最痛恨的那个人，也很有可能是你遇到过最奇怪的那个人，还有可能是你觉得很好笑的一个人，一直在盯着机器。最有可能的就是你爱到忘不掉的那个人。但愿他能把这个状态保持到结束。他叫小飞。她和她的男朋友分手一周之后，她男朋友又给她打了一个电话，问道：“你有没有把我们分手的事情告诉我们共同的朋友吗？”小梅一听，心里觉得好心酸哦。原来她的前男友还挺好的，分手以后还想着两个人共同彼此。嗯